ഹദീസിലാമ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كان عبد ويا كان استعين وقل الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وجاء الباطل ان الباطل كان ظهوكا وقال النبي من صلى الله عليه وسلم فليقل خير او ليصمت ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى كلا يا رسول الله من ابى কলামান আতা আনি দেখালাল জান্নাহ ওমান আসা আনি ফাকাত আবা সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম আল্লাহ সোবানা তালার বারগায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সোবানা তালা কঠিন বিচার দিবসের মালিক যে আল্লাহ সোবানা তালা আপনাকে হারাম এবং হালাল চেনার এবং জানার তৌফিক আদা করেছেন যে আল্লাহ সোবানা তালা তার অনুগ্রহের বদৌলতে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তারই বারগায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপনার্থে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর তারই প্রিয় হাবিব সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর শত কোটি সালাত সালাম বর্ষিত আমরা বলি আল্লাহ আমিন আজকে আমার সংক্ষিপ্ত খুদবার বিষয় দিল্লির বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয় উক্ত বিষয়ে তথ্য এবং তত্ত্ব বল আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজিজ আল্লাহ সুবান তালা এই সাত দিনের মধ্যে একটা দিন আমাদেরকে দিয়েছেন সারাতুল জুম আদায় করার লক্ষ্যে মানুষ যাতে করে এখানে আসে কিছু নসিয়ত শোনে পৃথিবীর চলমান বিষয়ের উপরে আলোচনা হবে সে বিষয়ে যাতে তাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি হয় এই জন্য আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে এই দিনটির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সুতরাং আজকের দিনে আমি মনে করি ভারতবর্ষের প্রতিটি মসজিদে অন্তত এই যে ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি আমার ব্যক্তিগত মত পোষণ করি আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য এটা এখন বাচ্চাদেরও মুখস্থ যে আল্লাহ বলেছেন ওমা খালাকতুল জিন নাওয়াল ইনস ইল্লা আলী আবুদুন আমি মানুষকে পাঠিয়েছি এবং জিনকে পাঠিয়েছি বা তাদেরকে তৈরি করেছি শুধুমাত্র তারা আমার ইবাদত করবে তো গত কয়েকদিন থেকে দিল্লির যে পরিস্থিতি তা আমরা নেটের মাধ্যমে অবলোক অবলোকন করছি বা দেখছি ইতিপূর্বে এরকম অত্যাচার হয়েছে ভারতবর্ষে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি আমাদের চোখ অবধি আসেনি এই জন্য যে ভারতবর্ষের প্রাই মিডিয়া হচ্ছে দালাল ভারতবর্ষের প্রাই মিডিয়াই কোনো না কোনো নেতাদের বসে চলে নেতাদের কথায় চলে নেতাদের পাঁচাটা গোলাম যার ফলস্বরূপ আসেনি কিন্তু আল্লাহ সুবাহার অশেষ অনুগ্রহে আমাদের হাতে এখন ইন্টারনেট রয়েছে ফেসবুক বলেন ইনস্টাগ্রাম বলেন বা ইন আর অন্যান্য যে সাইটগুলো রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ বলেন কিংবা ইউটিউব বলেন যার মাধ্যমে কিন্তু এখন যেখানে যা ঘটছে আমরা সবাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ কিন্তু এগুলোকে দেখতে পাচ্ছি এটা একটা আল্লাহর একটা বিশেষ রহমত আমাদের উপরে যে মানুষ যে অত্যাচার কত অত্যাচার করতে পারে মানুষের উপরে সেইগুলা মানুষকে দিয়েই মানুষের কাছে প্রচার করার তৌফিক আল্লাহ সুবাহ দিয়েছেন যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত কয়েকদিন ধরে দিল্লির বেছে বেছে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে তাদের বাড়ি ঘরগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে বেসে বেসে তাদের দোকান পাটগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে বেসে বেসে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে পাথর বর্ষণের মাধ্যমে কিংবা গুলি বর্ষণের মাধ্যমে যারা দেশকে রক্ষার জন্য শপথ নিয়েছিল যারা শপথ বাক্য পাঠ করেছিল যে দেশের জনগণের সার্ভেন্ট আমরা চাকর আমরা দেশের জনগণকে রক্ষা করব যে কোনো মূল্যে যে কোনো ধর্মের হোক না কেন আমরা তাদেরকে রক্ষা করব তার জন্য মোটা অঙ্কের একটা মাইনে তাদেরকে দেওয়া হয় তারা শপথ নিয়েছিল যে আমরা দেশকে এবং জাতিকে রক্ষা করব কিন্তু আমরা ভিডিও ফুটেজে যেটা দেখতে পাচ্ছি তো যেই যারা রক্ষক তারা এখন ভক্ষকের ভূমিকায় মানে নেমে এসেছে অর্থাৎ যাদের রক্ষা করার কথা তারা দাঁড়িয়ে থেকে মারাচ্ছে তারা নিজে পাথর ছুঁড়ছে তারা নিজে মানুষকে গুলি করে মারছে এটা হচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপট আর আমরা এমন একটা দেশে বসবাস করি যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত যেখানে সমস্ত কিছুর মামলা লাস্ট পর্যায়ে দায়ের করা হয় ওখান থেকে সুবিচার পাওয়ার আশা কিন্তু বর্তমানে আমরা রাখি না যদি রাখতাম তো বাবরি কিন্তু এখনও মসজিদ হিসাবে থাকতো 
ওটা মন্ত্রী সাহেবের অন্য কারো হাতে যেত না অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থার উপরে আমাদের আস্থা হারিয়ে গিয়েছে তাদের জন্য যারা আমাদেরকে রক্ষা করবে আমাদের দেশের যারা সেভিয়র আমরা মনে করি আমরা যারা মনে করি যে তারা আমাদেরকে রক্ষা করবে তারা আমাদেরকে বাঁচাবে তারা আমাদেরকে শেল্টার দিবে সেই পুলিশ প্রশাসনও কোনো না কোনো রাজনৈতিক পার্টির পাঁচ একটা গোলামে পরিণত হয়ে গেছে যেটা আমরা কয়েকদিন নয় বেশ কয়েক বছর যাবত দেখছি কিন্তু এই কয়েক দিনের ঘটনায় আমাদেরকে অনেককে মর্মাহত করেছে আল্লাহ সুবান আলাম সুরা বাকারের একশো চোদ্দ নম্বর আয়তে বলছেন যে তার চেয়ে আর কে বেশি জালিম হতে পারে ওর চেয়ে খারাপ মানুষ আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সুবান আলার গৃহে অর্থাৎ মসজিদে মানুষকে যেতে দেয় না আল্লাহ সুবান আলার মসজিদে মানুষকে ইবাদত করতে বাধা দেয় তার চেয়ে জালেম তার চেয়ে ন্যাক্কার জনক তার চেয়ে বড় বড় মানুষ আর পৃথিবীতে কে হতে পারে আল্লাহ সুবান আলা এই কথা কোরআনুল করিমে সুরা বাকারের একশো চোদ্দ নম্বর আয়তে বললেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যারা আল্লাহ সুবান আলার গুণগান যারা করে ইবাদত করে ওই ইবাদত গাহাকে যারা ধ্বংস করে দেয় ওই ইবাদত গাহা থেকে মানুষকে দূরে রাখে বা ঢুকতে দেয় না বা যেতে দেয় না তারা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জালেম আল্লাহ সুবান আলা বললেন আজকে আপনারা সবাই জানেন আমরা সবাই জানি যে দিল্লিতে বিভিন্ন মসজিদ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে মন্দিরকে অক্ষত রাখা হচ্ছে ঠিক আছে লাখুম দিন কুমালিয়া দিন আমাদের কোনো আপত্তি নেই তবে আমরা আল্লাহ সুমান তালা ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানিয়েছি আর ওই মসজিদকে তারা ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে এবং সেখানে তাদের ধর্মের কোনো পতাকাকে উত্তোলন করার চেষ্টা করছে এ ঘটনা কিন্তু আমরা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়া আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যখন আমরা অবলোকন করছি সিমিলারলি উপায় না পেয়ে কিছু কিছু মিডিয়া এগুলোকে দেখাচ্ছে আমরা কিন্তু দেখছি ঘর ছিল আল্লাহ সুমান তালা আপনি বসে আছেন আপনার চাচার ঘরটা ভেঙে দিচ্ছে কিছু মস্তান গুন্ডা বাহিনী এসে এখন আপনি যদি মানসিক রোগী না হন আপনার যদি ব্রেনে কোনো ডিফেক্ট না থাকে তো আমি এভাবে বলতে পারি যে আপনি বসে থাকবেন না ওখানে কেন আপনার চাচার ঘরটাকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এখন যদি কেউ এসে আপনার নিজের ঘরটাকে ভাঙার চেষ্টা করে তো আপনি সেই ঘরটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন আল্লাহ সুমান তালার ঘর মসজিদকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মিনার থেকে মাইককে ফেলে দেওয়া হচ্ছে অন্য ধর্মের পতাকা লাগানো হচ্ছে অথচ আজকে মুসলিম বিশ্ব চুপ রয়েছে গোটা মুসলিম বিশ্ব চুপ রয়েছে রসুল সাহাসলাম বলেন যে মুসলমান হচ্ছে পুরো পৃথিবীতে যত মুসলমান রয়েছে সবে একটা দেহ এক জায়গায় আঘাত হলে আর এক জায়গায় ব্যথা হয় অর্থাৎ দিল্লির মুসলমান যারা মারা গিয়েছে এযাবত পর্যন্ত তারা মারা যাওয়ার পর যদি আমাদের চোখে পানি না আসে তারা মারা যাওয়া মারা যাওয়ার পর যদি আমাদের অন্তরে আঘাত না আসে তারা মারা যাওয়ার পর আমরা যদি কষ্ট অনুভব না করি বুঝতে হবে আমাদের মুসলমান ইত্যের মধ্যে ঘাটতি রয়েছে কেননা মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন যে গোটা পৃথিবীর যারা মুসলমান তারা সবাই একটা দেহ কারণ হাতে যদি কারোর আঘাত লাগে তাহলে সে আঘাতটা মস্তিষ্ক অব্দি পৌঁছায় তো কোনো মুসলমান ভাইকে যখন অবলীলায় হত্যা করা হয় মাজলুম করে হত্যা করা হয় বিনা কারণে হত্যা করা হয় তখন প্রত্যেকটা মুসলমানের তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত প্রত্যেকটা মুসলমানের তার জন্য দোয়া করা উচিত প্রত্যেকটা মুসলমানের তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া উচিত খালি আমি বসে বসে শুধু যদি ভাবি যে না আমি তাদের জন্য দোয়া করব দোয়া যথেষ্ট নয় নইলে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম মূর্তিগুলাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতেন না আল্লাহ কাছে দোয়া করলে তো মূর্তি ভেঙে যাওয়ার কথা ছিল নু আলাহ সাল্লাত সাল্লামকে আল্লাহ বাঁচাতে পারতেন নৌকা বানাতে কেন বললেন আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে আল্লাহ সুবান তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে ফিল নামক একটা সোরা নাজিল করেছেন আমরা সবাই জানি আলাম তারা কাই ভাবা রব্ব কাবি আসাহাবিল ফিল আল্লাহ সুবান তালা এই কথার মাধ্যমে বলতে চাইলেন যে তোমরা কি খেয়াল করনি তোমরা কি দেখো যে আমি হাতি বাহিনীর সাথে কি আচরণ করেছিলাম আব্রাহা তার দলবল নিয়ে আল্লাহ সুবান তালার অন্যতম গৃহ কাবাহর পৃথিবীর প্রথম মসজিদ পৃথিবীর প্রথম গৃহ আল্লাহ সুবান তালার সেই ঘরকে ভাঙার পরিকল্পনা করেছিল ঘর পর্যন্ত তারা আসতে পারেনি ভালো করে বুঝতে হবে যে আল্লাহ সুবান তালার কাবাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাতি বাহিনী নিয়ে হস্তি বাহিনী নিয়ে আব্রাহা এবং তার লোকজন যখন আসলো আল্লাহ সুবান তালা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দিলেন তাদের উপরে এবং তাদেরকে একদম গরু বা ছাগলে খাওয়ার পরে যেমন জাবর কাটে ওই রকমভাবে ভস্য করে ছেড়ে দিলেন 
আল্লাহ সুবাহ তালার ঘর ভাঙতে এসেছিল ওই জামানায় ইমানদার মানুষের ঘাটতি ছিল ইমানদার ছিল না বললে চলে যার ফলস্বরূপ ওইখানে আল্লাহ সুবাহ তালা সরাসরি নিজে অ্যাকশন নিলেন যে না আমার ঘরকে আমি রক্ষা করলাম আমি ভাঙতে দিলাম না এখন আমাদের ওই হস্তি বাহিনীর ঘটনা থেকে কি এটুকু বুদ্ধি আসে না যে আমাদের ঘর যেটা ইবাদত গৃহ যেটা আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য আমরা বানিয়েছি আমাদের ইবাদত করার জন্য সেই ইবাদত গৃহকে গুড়িয়ে দেওয়ার পরেও আমরা মুসলমান কি করে চুপ বসে থাকতে পারি আপনার কাছে ব্যাখ্যা বিশেষ লেখনা আলাদা থাকতে পারে আমার কাছে তো এটুকু এরকম মনে হচ্ছে তা আল্লাহ সুবাহ তালে কেন তাদেরকে হত্যা করলেন আল্লাহ সুবাহ তালা কেন তাদেরকে আবাবিলের মাধ্যমে নচ্ছাত করে দিলেন আল্লাহ তো তাদের অন্তরে হেদায় ঢেলে দিতে পারতেন আল্লাহ তো কোন ফাকুনের মালিক একটা বললে হয়ে যায় আল্লাহ তো হেদায় ঢেলে দিতে পারতেন আল্লাহ আমাকে আপনাকে বোঝাতে চাইলেন যে আমার ঘর মসজিদের দিকে যদি কেউ হাত লাগায় তার হাতটাকে ভেঙে গুড়িয়ে দাও দিল্লির মসজিদে ভেঙে মসজিদটাকে ভেঙে তার মিনারে অন্য জাতির পতাকা ঝোড়ানো হচ্ছে আমরা মুসলমানরা বসে আছি আমরা মুসলমানরা বসে আছি আদম আলা সাল্লাত সালাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রসুল রেখেছে অনেক নবী রসুল জেলে যেতে হয়েছে তাদেরকে কেন তারা লিডার তারা অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলতো তাই তাদেরকে জেলে যেতে হয়েছে এখন বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে ভারতবর্ষের একটা লিডারকে আপনি দেখাতে পারবেন না যারা নিজেকে মুসলিম লিডার দাবি করে অথচ সত্য কথা হক কথা বলার জন্য জেলে আছে হক কথা বলার জন্য জেলে আছে এমন একটা লিডার ভারতবর্ষের বুকে নেই যতগুলো লিডার দেখছেন মুসলমানের নামে সব কায়ের সব সোরের চেয়ে নিস কারণ এরা হক কথা বলা জানে না বিদায় আজকে সংখ্যা গরিষ্ঠদের উপরে এভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে চালিয়ে যাচ্ছে চালিয়ে যাবে আপনাকে আমাকে যদি এইটুকু বুঝতে হয় যে না আমাদের কিছু করার নেই তাহলে তেল মেখে রেডি থাকতে হবে পুড়ে দিতে সুবিধা হবে এমনি খালি গাইতে পুড়লে আগুন লাগালে তো সময় লাগবে তাহলে তেল মেখে রেডি থাকতে হবে এবং তেল মাখার আগে ভাবতে হবে কি আমার চলে গেছে এখন আমাকে পুড়িয়ে মারবে এই কুলাঙ্গাররা তাহলে পুড়িয়ে মারার আগে কি আমত আপনার সামনে দেখছেন আপনি আপনি দেখছেন এখন আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে পুড়ে মরতে হবে তার আগে তাহলে আপনার রিমান্ডটাকে ঠিক করুন আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে আমার আমাদেরকে সতর্ক করতে চাইলেন যে যারা তোমাদের এই মসজিদ থেকে তোমাদেরকে দূরে রাখে তার হচ্ছে জালেম জালেমের সাথে আপনার কিসের বন্ধুত্ব জালেমের সাথে তো বন্ধুত্ব হওয়ার কথা নয় এমন একজন মানুষ আছেন নাকি আমরা আছি নাকি এমন যে দিল্লিতে এরকম ঘটনা ঘটছে আমরা জানছি যে কারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে ঠিক আছে তাদের 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 যেসব পণ্য বিক্রি হয় বাজারে ওসব পণ্য আমরা আজ থেকে বয়কট করলাম পারি না করতে এইগুলো আমরা আমরা শক্তি যোগাচ্ছি তাদের কস্ত্র কেনার আমরা শক্তি যোগাচ্ছি তাদেরকে কজন জিও সিমকে বয়কট করেছেন যা ওই সরকারের সাথে রিলেটেড কজনকে আমরা বয়কট করেছি ওই সিমটা আমরা চালাচ্ছি এরা আমরা মুসলমান সুরমাইদা সুরম সুরম পাঁচ আর তোমার দুই অনুযায়ী আপনি আমি পাপি হচ্ছি তারা অস্ত্র কিনছে যে টাকা দিয়ে ওই টাকাটা আমাদের মসজিদ থেকে যাচ্ছে আমাদের পকেট থেকে যাচ্ছে আমরা জাগব কবে জাগার সময় কবে গেছে আল্লাহ বলছেন তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে যদি আপনি বাধাপ্রাপ্ত হন আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে কোনো জালিম যদি আপনাকে বাধা দেয় সেই জালিমের সাথে আপনার সম্পর্কটা কি তার হাতটাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে দোয়া করতে হবে ঠিক আছে তবে আপনাকে যদি ইবাদত করতে তারা না দেয় আল্লাহর জমিন থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে আল্লাহর ঘর থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে মুসলমান মারবে না ঠিক আছে মুসলমান সন্ত্রাসকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে সাপোর্ট করে না ঠিক আছে মুসলমান অন্যায়ভাবে একটা জীবকে হত্যা করবে না মানুষ তো দূরের কথা ঠিক আছে তবে আল্লাহ সুবাদরা কোথাও বলেনি যে তোমাদেরকে মারে আর তোমরা মরো তোমাদেরকে মারতে এসে তোমরা মরো যদি তাই হতো মোহাম্মদ সাল্লাম সারা জীবন দোয়াই করতেন একটা যুদ্ধ তার জীবনে হতো না কেন হতো যুদ্ধ করতে হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সবচেয়ে ভালো ব্যবহারের অধিকারী তাকে এত যুদ্ধ করতে কেন হলো ওই যে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বা পঞ্চাশ জন ভাই মারা গিয়েছে তাদের অপরাধ কি ছিল এই ঘটনা আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে উল্লেখ করেছেন খুলুন আপনি সুরা বুরুজ সোর নম্বর পঁচাশি আয়াত নম্বর আট আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ওদেরকে কেবল হত্যা করা হয়েছিল এই জন্যই যে তারা আমার উপরে ইমান এনেছিল ওদেরকে হত্যা করা হয়েছিল এই জন্যই যে তারা আমার উপরে ইমান এনেছিল এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছিল ফেসবুকে থাকেন ইন্টারনেটে থাকেন সকালবেলায় দেখা গেল ওই ফল বিক্রেতারা ফলের লাইন লাগিয়েছে গরিব মানুষ বেচারারা যেই লাইন লাগিয়েছে একজন কোনো এক মায়ের সন্তান মা হয়তো জন্মের পরে মধু দেয়নি মুখে সে এসে তাকে বলছে তোর নাম কি যখন সে শুনল মুসলমান এমনভাবে তার মা বাবাকে গালি দিতে শুরু করল এবং বলতে যায় যে এই এলাকায় কোনো মুসলমান ফল বিক্রেতা থাকতে পারে না আপনি আমি ক
পরকে ভালোবাসেন সমস্যা নেই কিন্তু নিজেরটা তো বুঝতে হবে আল্লাহ সুবানা তালা বললেন যে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল আল্লাহ সুবানা তালা একটা ঘটনা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল সোরা বুরুজের ঘটনা কি কারণে এই জন্য যে তারা আল্লাহ প্রতি ইমান এনেছিল তৎকালীন সময় একটা বাদশা ছিল কোন এক সময়ের একটা বাদশা ছিল তার কাছে একটা গণক ছিল একটা জাদুকার ছিল গণকের যখন যে বয়স বেড়ে যেতে লাগলো গণক তখন বাদশাকে বলল যে আমার যে গণৎকারী আমার যে ইলম আমার যে বিদ্যা আমি কাউকে শিখাতে চাই একটা সুন্দর ভালো বালক আমাকে উপহার দেওয়া হোক ব্রেনি একটা ছেলে আমাকে দেওয়া হোক বাদশা তাই করলো তাকে একটা ব্রেনি ছেলে উপহার দিল ছেলেটা যখন তার কাছে যেত গণৎকারের কাছে ফরচুন টেলার যিনি হাত দেখেন তার কাছে যেত তো রাস্তা একটা পাদ্রির ঘর পড়ত পাদ্রি পাদ্রির ঘর পড়ত তো যেতে যেতে পাদ্রির কাছে বসত ভালো লেগে গেল পাদ্রির উপদেশগুলা সে আল্লাহ সুবান তালার কথা বলেন সে মানুষকে হকের কথা বলেন সে কথাগুলোকে ভালো লেগে গেল এমত অবস্থা একদিন যেতে গিয়ে দেখছে রাস্তার সামনে বিশাল একটা জানোয়ার বসে আছে এটা ইবনে কাসিরের ঘটনা সুরা পুরুষ থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে সেটা অনেক বড় বাদ ছিল অথবা একটা সাপ ছিল তখন সে একটা পাথরের টুকরো তুলে বলল যদি পাদ্রি সত্যবাদী হয় পাদ্রি কথাগুলো যদি সত্য হয় তাহলে আমি এই পাথর মারব এই বড় যন্ত্রটা মারা যাবে আর যদি গণৎকার এই কথা সত্য হয় তাহলে সে মরবে না মারা সঙ্গে সঙ্গে সেটা মারা গেল যখন সে মারা গেল তখন গিয়ে প্রচার করতে লাগলো যে এক আল্লাহর প্রতি মান আনতে হবে সেই ছেলেটা প্রমাণ করতে চাইলো যে পৃথিবীর বুকে পরিচালন ক্ষমতা রাখেন একজন সেটা হচ্ছে আল্লাহ সোমান তালা বাদশাহ যখন এই ঘটনাকে দেখল দেখার পরে দেখছেন না এ তো খুব সমস্যার মধ্যে ফেলে দিল তো আল্লাহ সোমান তালা ছেলেটাকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছিল অন্ধ সারাতে পারত আর কয়েকটা রোগ সারাতে পারত বাদশাহর সামনে যখন একজন ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিকে সুস্থতা দান করে দিল আল্লাহ সোমান তালার ইশারা এবং ইচ্ছায় বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে ঘটনা কি করে ঘটলো তো বলছে আমি করিনি একমাত্র আল্লাহ সোমান তালার মাধ্যমেই এটা হয়েছে আল্লাহ আমাকে এই ইলম শিক্ষা দিয়েছে সেই ছেলেটা যখন এইরকম কাজ করতে লাগলো এই ঘটনা দেখে বেশ কিছু মানুষ ইমান নিয়ে আসলো যখন ইমান নিয়ে আসলো ছেলেটাকে একটা পাহাড়ের উপরে তুলে দেওয়া হলো যারা ইমান নিয়ে আসলো কিছু মানুষকে মেরে ফেলা হলো ওই পাহাড়ের উপর থেকে বলা হলো ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দাও ছেলেটা পাহাড়ের উপরে উঠে বলেছিল আল্লাহ আমি যদি তোমার প্রতি ইমান এনে থাকি তুমি আমাকে বাঁচাবা বলে আমি মনে করি আল্লাহ সোমাতলা পাহাড়টাকে এমনভাবে কাঁপাতে শুরু করলেন আল্লাহ সোমাতলা ইচ্ছায় পাহাড়টাকে কাঁপতে শুরু করলো সবাই পড়ে মানে মানে ওখান থেকে পড়ে মারা গেল সেই ছেলেটা বেঁচে থাকলো কেন তার ইমান ছিল কংক্রিট তারপরে বাদশাহ তাকে বলল যাও ওকে নৌকা নিয়ে যাও সমুদ্রের মাছ পথে তাকে ফেলে দিও সবাই চলে গেল ওইভাবে নিয়ে তাকে মাছ পথে ফেলতে গেল আল্লাহ সোমাতলার কাছে সেই ছেলেটা বলল আল্লাহ আমি তোমার প্রতি যদি ইমান এনে থাকি আর তোমার মাধ্যমে যদি সব কিছু করে থাকি তাহলে এদিকে ডুবিয়ে মারো সবাই ডুবে মরে গেল ওই ছেলেটা বেঁচে থাকলো যখন এই ঘটনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো সবাই তখন ইমান নিয়ে ইমান নিয়ে আসতে শুরু করলো ছেলেটাকে মারা যখন বারবার পরিকল্পনা করতে লাগলো ছেলেটা বলতে লাগলো বাদশাহ তুমি এভাবে আমাকে মারতে পারবো না একটা রাস্তা আছে ফাঁকা একটা ময়দানে একটা জায়গা করে আমাকে হত্যা করবা হত্যা করার পরে আগে তুমি বলবা যে আমি আল্লাহ সোবান এই গোলামের আল্লাহর নাম নিয়ে হত্যা করছি আমি গোলাম এই এই আল্লাহ সোবান তালার গোলামকে আল্লাহ তোমার নাম নিয়ে হত্যা করছি যদি এটা বলে মারতে পারো তা আমি মারা যাব বাদশাহ তাই করলো সেই ছেলেটাকে যখন বললো যে ওই আল্লাহ সোবান তালারে গোলামকে আল্লাহর নামে হত্যা করছি তখন সেই ছেলেটা মারা গেল যতজন মানুষ ছিল সবাই ইমানদার হয়ে গেল যে আল্লাহ ছাড়া তো আর কেউ কিছু নাই আল্লাহ ছাড়া বাঁচানো আর কেউ কিছু নাই তখন বাদশাহ দেখলো না ইমান আসলে আমার সমস্যা হবে বাদশাহরা তখনও ভয় করতো ইমানদারকে আজ কেউ ভয় করে ইমানদারকে ইমানদার মানুষের অভাব তখন একটা গর্ত খনন করা হলো ওই গর্তের মধ্যে আগুন দাও দাও করে জ্বলছে একজন একজন করে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে আজকের ঘটনা মনে হচ্ছে যেন আজকের ঘটনা তোমার নাম কি অমুক শেখ তাকে গালি দেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তার ঘর বাড়ি পুড়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে জ্বালে দেওয়া হচ্ছে আর ঘটনা বুরুজের ওখানে বলা হচ্ছে তুমি কি বলো তো যে আমি এক আল্লাহর প্রতি মানে নেছি বুঝে যা আগুনের মধ্যে এভাবে মানুষ যেতেই থাকলো যেতেই থাকলো তারা তাওহিদ থেকে সরেনি ওই জামানায় তারা তাওহিদ থেকে সরেনি একটা মেয়ে তার ছোট্ট বাচ্চাকে নিয়ে সে ওইদিকে যেতে গেল দেখলো যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে যেই পড়ছে সে মারা যাচ্ছে সেই মেয়েটা পিসপা হতে লাগলো তখন ওই ছেলেটা বললো আম্মা তুমি চলো 
এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য শেল্টার আল্লাহই আমাদেরকে বাঁচাবে তখন সেই মেয়েটা এবং তার ছেলেটাও আগুনে ঝাঁপ দিল এটা যে বুরুজের ঘটনা আর ওই ঘটনা এখন মরছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে তাদেরকে মারা হয় এই জন্যই যে শুধুমাত্র তারা আল্লাহর প্রতি মানে নেছে এখন তাদেরকে মারা হচ্ছে এই জন্যই যে তার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান সে মুসলমান তাই মারা হচ্ছে ওই ঘটনা আবার রিপিট হচ্ছে আপনি আমি ঘুমিয়ে আছি আপনি আমি ঘুমিয়ে আছি আমাদের করণীয় কি এক প্রথম করণীয় এই ঘটনাকে শিক্ষা নিতে হবে যে দিল্লি আজকে জ্বলছে আগামী কালকে পশ্চিমবঙ্গ জ্বলবে যারা আপনার প্রতিবেশী যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন তারা আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এই সময় চলে এসেছে ওরা বুঝতে পেরেছে যে মুসলমান মুসলমানের মধ্যে মিল নাই ওদের ওদের মধ্যে আমরা ঝামেলা পাকিয়ে দিয়েছি এক দল আরেক দলের বড় শত্রু ওরা সবাই বুঝতে পেরেছে এখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে যে এখন আমাদেরকে ঐক্য করতে হবে না মাযহাব চলবে না আপনার গোয়ামি চলবে আপনার সবাইকে তাওহিদের ভিত্তিতে এক জায়গায় আসতে হবে নইলে আপনার জন্য আমাকে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে আমার জন্য আপনাকে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে মরতে হবে বুখারি রাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমার সামনে যদি কোনো অন্যায় হয় তোমাকে হাত দিয়ে প্রতিবাদ করতে হবে হাত দিয়ে ঘটনাকে ঠেকাতে হবে ক্ষমতা না থাকলে বক্তিতার মাধ্যমে বলতে হবে ক্ষমতা না থাকলে তোমাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে হবে এই অর্থ কি আপনাকে প্রতিবাদ করতে শেখায় না হাদিস বোখারির আপনাকে বলছে প্রতিবাদ করতে হবে রসুল সাহাসাল্লাম প্রতিবাদ করেছিল জাতির ওপরে আল্লাহ সুসাহ সাল্লামের সাহাবিরা প্রতিবাদ করেছিল অন্যায় দেখলে আর আপনি আমি শুধুমাত্র দোয়া পড়ব এটা কেমন কথা আপনাকে আমাকে যে স্থান থেকে হোক যেভাবে হোক আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হবে প্রতিবাদের ভাষা অনেক রকম হতে হবে তবে জনজীবন যেন ব্যাহত না হয় কারোর জন্য পাঁচ পয়সার কোনো ক্ষতি না হয় সেভাবে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হবে প্রতিবাদের ভাষা অনেক রকম অনেকভাবে প্রতিবাদ করা যায় সেই প্রতিবাদের ভাষা আপনাকে আমাকে বের করতে হবে বের করে আমাদেরকে সামনে দিন পরিচালনা করতে হবে নইলে আমাদের ভাগ্যে খুব খারাপ আছে এক নম্বর হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে আমাদেরকে এখন সব মাঝাবি কন্দল সব কিছু করে ভুলে একই প্ল্যাটফর্মে একই জায়গায় আসতে হবে নইলে খুব শীঘ্রই দিল্লি হয়ে হয়ে যাবে এই পশ্চিমবঙ্গ দেখছেন না কত পোস্ট দিচ্ছে যে এর পরের টার্গেট আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আপনি যাকে শেল্টার মনে করেন সে কথা বলবে না একজন মুসলমান নেতা বলেন ভারতবর্ষের বুকে যে কথা বলেছে দিল্লির এই ঘটনা নিয়ে একটা নেতাকে আপনি পাবেন না কেন নেতারা তো ব্যস্ত তাদের হিংসা নিয়ে নেতারা ব্যস্ত তাদের দুনিয়াবি কাজ কার্যকলাপ নিয়ে তাদের আমিত্ব নিয়ে তারা ব্যস্ত কিন্তু যারা কথা বলার তারাই চুপ আছে তাহলে তাদেরকে নেতা কি করতে কি করতে বানালেন এতদিন ধরে কি করলেন বানিয়ে কি কাজ হলো কি বরং তাও হিদবাদী মানুষ যদি বানাতেন আমরা বানাতে পারতাম তাহলে জাতির সামনে ও গিয়ে আঙুল তুলত দেখেননি গত পরশুদিনের ঘটনা প্রায় একশো জন মানুষ জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম বলে যাচ্ছে একজন খালি টা টুপি দাঁড়িয়ে না লোক ঘর থেকে বেরিয়েছে হাতে কিছু ছিল কিনা দেখতে পাইনি খালি বলছে আল্লাহ হকবার এই কথা বলেছো তো একশো জন পালিয়ে গিয়েছে আল্লাহ হকবার মধ্যে তাগদ রয়েছে তো কই আল্লাহ হকবার সবাই পালিয়ে গিয়েছে ঘটনাস্থল থেকে কেন মুল্লা মুল্লাদের মধ্যে জোশ আছে কিন্তু জোশটা আমাদের হারিয়ে গেছে তিন নম্বর পয়েন্ট এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রত্যেকটা মসজিদে অ্যালান করতে হবে যে কোনোতে না জেলা পড়তে হবে আল্লাহ সোমান তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছে মোমিনরা কখনো অসফল হয় না মোমিনরা জিতবে জিতবে আল্লাহ মোমিনদেরকে জিতাবে তাহলে আমরা যদি মোমিন হতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে জিতাবে জিতাবে আমরা যদি মোমিন না হতে পারি আমরা যদি মুনাফেক হই আল্লাহ আমাদেরকে হারাবে এখন আপনার আমার হাতেই আমাদের জেতা অথবা হারা যদি মোমিন হই জিতবো যদি মুনাফেক হই তো হারবো এখন বুঝেন যদি হেরে যাই অবশ্যই আমাদের মধ্যে মুনাফিক আছে বেশিরভাগই মুনাফিক আর যদি জিতে যায় তো আমাদের মধ্যে মোমিন আছে আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছে যারা মোমিন তাদেরকে আমি সফল কাম করাবই করাবো আল্লাহ সোবান তালা আমাদেরকে মোমিন হওয়ার তৌফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন বিরুদ্ধে আজ হোক কাল হোক দশ বছর পর হোক তারা তাদের এই কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে অপদস্থ হবে পদদলিত হবে লাঞ্ছিত হবে হবেই হবে কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম যখন সলাত আদায় করছিলেন ওইখানে আবু জেহেল দাঁড়িয়েছিল তার গ্রুপ সেখানে কম্পিটিশন ছিল যে আজকে সালাত আদায় করছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার মাথার উপরে উটের ভুড়ি কে চাপিয়ে দিতে পারে দুই কুলাঙ্গার গিয়ে উটের ভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল তখন মোহাম্মদ সাল্লামের মেয়ে ফাতিমা রাজিয়াল্লাহ তালানা গিয়ে আল্লাহকে বলেছিলেন আল্লাহ 
এম সি হুয়া ওকে ধরে নাও আমার আব্বাকে কষ্ট দিয়েছে ওকে ধরে নাও কিন্তু সেই আবু জাহেল তৎক্ষণাৎ মারা যায়নি তার দোয়ার তখনই যে কবুল হয়েছে এমনটা নয় সে মারা গিয়েছিল দশ বারো বছর পর আল্লাহ অপমানিত লাঞ্ছিত করবে যার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে ফেরাউন জি মোদি তো ভালো ফেরাউন তো ফেরাউনের চেয়ে তো ভালো এটা মাথায় রাখতে হবে ফেরাউনের চেয়ে ভালো তবে ফেরাউন যা করে গিয়েছে তার জন্য সে সাজা ভুগছে কিন্তু আমরা এতদিন ঠিক ছিল কিন্তু ইবাদত গাহা কে যখন ভেঙে চুরমার করলো প্রথমে বাপড়ি চলে গেল এখন ওই ওই মসজিদে আগুন জ্বলছে পরের দিন আমাদের মসজিদ হবে এই জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আমাদেরকে রেডি হতে হবে আমরা কাউকে মারতে আসিনি আমরা জঙ্গিবাদকে কবর দিতে এসেছি তবে আমাদেরকে মারলে আমরা কায়েরও না যে পিঠে মার পড়বে না আমরা চুপ থাকবো কিন্তু ওই যারা মারা গেছে তারা আমাদের ভাই সৎ ভাই না আপন ভাই আল্লাহ সোমান তালার কাছে ভাইয়ের গুরুত্বটা অনেক বেশি যে ইমান এনেছে তার গুরুত্বটা আল্লাহ কাছে অনেক বেশি বেইমান সন্তানের চেয়েও যা আপনি আমি জানি ইতিপূর্বে জানি এই ঘটনা ঘটেছে নুয়াল আসালাত আসালামের ছেলে যখন নুয়া সাল্লা সাল্লাম দোয়া দোয়া করলেন আল্লাহ সাল্লা বলছে যে তোমার লজ্জা লাগে না দোয়া করতে তুমি জন্য বি মানুষ ও তো ইমানদার নয় যে ইমানদার নয় তার সাথে তোমার সম্পর্ক নাই তাহলে আমাদেরকে নিজের নিজের জায়গা থেকে নিজের নিজের মসজিদে থেকে দোয়া কুরুত পড়তে হবে সাথে সাথে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে কখন এই কুলাঙ্গারা আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারণ আল্লাহর ঘর মসজিদ আমরা আর ভাঙতে দেবো না এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন যে কি আমতের মাঠে সাত শ্রেণী মানুষকে আমি নিজে ছা দেবো নিজ দায়িত্বে তার মধ্যে ওই ব্যক্তি একজন যার অন্তরটা মসজিদে ঝুলে থাকে সে ও মসজিদকে ভেঙে ঘুরিয়ে দিবে আর আমরা কায়ের হয়ে বসে থাকবো এতটা কায়ের হওয়াও ঠিক নয় আমরা ভুল বুঝছি আমরা ভুল বুঝছি এই বুঝা থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে কারণ অন্যায় দেখলে আপনাকে আমাকে প্রতিবাদ করতে হবে যদি মুসলমান প্রতিবাদ করা ছেড়ে দেয় আর কোন জাতি প্রতিবাদ করবে কোন জাতি করবে ইহুদি খ্রিস্টান তো মনে করে পৃথিবীতে যত পাপ হবে আমাদের নবী সাল্লা সাল্লাম নিয়ে চলে গেছে ওরা তো পাপ করবে হিন্দুদের কোনো তো পরকালী নাই অথবা তো অভিভাবকই নাই ওরা তো মনেই করে না জানে যে এই পৃথিবীতে পাপ করলে পরে বা ছাগল হয়ে জন্মানো কিংবা গরু কিংবা শোর কিছু হয়ে জন্মাবো এটা ওরা ভাবে কিন্তু আমাদের পরকাল আছে আমরা ভাবি যে না আমাদের মনে হয় ভাগ্যে খারাপ আছে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের পাই টু পাই লেখা হচ্ছে আর রেকর্ডেড হচ্ছে আল্লাহ সমাধানের কাছে সেদিন আমাদেরকে জবাব দিয়ে করতে হবে আপনি আজকে কি করবেন আপনার ভূমিকাটা কি আপনার আমার ভূমিকাটা কি আপনার আমার অন্তরে রক্ত খোরানো হওয়ার প্রয়োজন এখন যে আমাদের কি হচ্ছে আজকে মসজিদকে ভেঙে দিচ্ছে এই বাদ উদ্গীয় এর চেয়ে আর আর খারাপ কি হতে পারে ওই লোকগুলা কি করেছিল ওই লোকগুলা সি এর বিরুদ্ধে রাস্তায় বসেছিল কেন তাদের বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী এই পৃথিবী এই ভারতবর্ষের মানুষ তারা এটাই বলতে চেয়েছিল যে আমরা এই দেশের মানুষ আমাদেরকে অবৈধভাবে এদেশ থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে না নেয়ের জন্য বসেছিল মানবতার ধর্ম হচ্ছে ইসলাম গোটা বিশ্বকে মানবতা শিখিয়েছে তারা বসেছিল তারা রাস্তায় ইট পাটকে চালানি তাদের হাতে বন্দুক পিস্তুল কিছু ছিল না তারা শুধুমাত্র বসে এইটা বলেছিল তারা রাজপথকে বন্ধ করেনি তারা শুধুমাত্র এইটুকু বলেছিল যে সরকার আমাদের দাবিকে মেনে নিক যে সিএকে বাতিল করুক আর ওই এনআরসিকে বাতিল করুক এটাকে বাতিল করার জন্য এনপিআরকে বাতিল করুক যা একটা ষড়যন্ত্র যা একটা কালা কানুন তার বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা করেছিল তারা কোরআনের আইন অনুযায়ী কাজ করেছিল আল্লাহ সুমাতলা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন অমরুবিল মারুফ অনিল মুনকার অন্যায় কাজ দেখলে তোমাকে বাধা দিতে হবে এই অন্যায় কাজ যখন সরকার করছে অবলীলাই এই অন্যায় কাজকে বাধা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে আর তাদেরকে আজকে অবলীলায় হত্যা করা হচ্ছে একবার ভাবেন তো যে লোকটাকে হত্যা করা হলো তার কলিজার টুকরা ছোট্ট মেয়েটা যখন তার বাবাকে রাত্রিবেলায় খুঁজবে সেই মেয়েটার কি হবে সেই মাটা আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তারা আজকে নামাজ কোথায় পড়বে আমরা ভাবছি না আমরা গদিতে বসে আছি আমরা ভালো আছি আপনি আমি ভালো থাকতে পারি না আপনি আমি ভালো থাকতে পারি না অন্তরে রক্ত খরণ হওয়ার কথা আর যদি এইভাবে থাকতে থাকেন তাহলে যে জাতি তার ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন করেন না ওই জাতির ভাগ্য আল্লাহ সুমাতলা পরিবর্তন করেন না অতএব আপনি যেমন মসজিদ পড়তে দেখেছেন একদিন দিল্লিওয়ালা যারা বেঁচে থাকবে তারাও এই মসজিদ পড়তে দেখবে সেদিনও বলবে আমাদের কিছু করার নাই আমাদের কিছু করার নাই এই কথা তারা বলবে সবাই জানেন হাদিস ওই যে দুতলা নৌকা নিস্তলায় পানি নিতে আসতো লোকেরা বিরোধ করলো যে পানি নিতে আসতে পারবেন না তো ঠিক আছে উপরচলে উপরতলায় পানি নিতে যেত তো বিরোধ করলো যে তোমরা এখানে আসো না আমাদের ডিস্টার্ব হয় এখানে পানি নিতে এসো না তোমরা ঠিক আছে পানি নেওয়ার কি দরকার পানি তো আমাদেরই কাছে নৌকাকে ফুটো করলো পানি নিয়ে নিল 
নৌকা সময় ডুবে গেল কি করবেন আপনি আর আমি আবু হুরানা রাজি আল্লাহ তালু বলেন রসুলাম বলেছেন জিব্রাইল আলাহামকে আল্লাহ সুবাদরা পাঠালেন জিব্রাইল যাও ওই কমটাকে উল্টে ফেলে দিয়ে আসো কেন ওই কমটা যারা দাওয়াতের কাজ জানার কথা দাওয়াত দেওয়ার কথা জাতিকে শুধরানোর কথা তারা হয়তো চুপ বসে থাকে সমাজটা একদম গাওয়ার হয়ে গেছে যাও ওকে উল্টে দিয়ে আসো এসে দেখলেন জিব্রাইল আলাহাম এসে দেখছেন যে না কিছু মানুষ তো ভালো আছে যারা নিজে আমল করে আল্লাহ লোক তসবি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এই সব লোক তো ভালো আছে আল্লাহ সুমাদ কাছে গিয়ে বলছে আল্লাহ ওই ব্যক্তি ওই এলাকার চার পাঁচজন বা দশজন বা দুজন তিনজন ইমানদার মানুষ আছে তারা আপনার তাহাজত গুজার তারা আপনার সব সময় জিকিরে ব্যস্ত সো আমি তাদের জন্য কি করতে পারি তখন আল্লাহ সুমাদ বললেন তাদেরকে দিয়ে শুরু করো আপনার আমার ডিউটি দাওয়াত যদি না পেয়ে থাকে তাহলে আপনার আমার ডিউটি এটা তাদেরকে বোঝানো ডিউটি কত বড় একটা খতরনাক মানুষের কাছে যে তার স্ত্রীকে হাতে পাথর মানে ওই আপনার পেরেক মেরে অত্যাচার করে তার কাছে পাঠাচ্ছে একটা তুতলা মানুষকে মুসাইল সালাতামকে যাও বলছে আমি পাচ্ছি না তো যাও তোমার ভাইকে হারুনকে নিয়ে যাও কিন্তু তোমাকে যেতে হবে প্রতিবাদ করতে হবে সে অন্যায় করে কেন দেখেন আপনার আমার দায়িত্ব নাই এখন তো আল্লাহ নতুন করে ওহিন আজিল করবে না এখন তো আল্লাহ নতুন করে ওহিন আজিল করবে না আপনাকে আমাকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে আবুল আল্লাহ বলেন রসুলাম বলেছেন যদি কোন ব্যক্তি মাজলুম হয় সে ব্যক্তি যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ সোবানাতলা ওই হাতকে ফিরিয়ে দেন না মাজলুম মানে যে অসহায় যার কিছু করার থাকে না সে হচ্ছে মাজলুম হাদিস শেষ হয়নি রসুলাম বলছেন ওই ব্যক্তি যদি পাপ করে ওই ব্যক্তি যদি জেনা করে ওই ব্যক্তি যদি বেইমান কাফেরও হয় আল্লাহ সোমান তারা তার হাতকে ফিরিয়ে দেন না যে ব্যক্তি মাজলুম আজকে আমরা মাজলুম দিল্লির আজকে মানুষ মাজলুম আমাদের দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন না কাফের হলেও ফিরিয়ে দেবেন না আল্লাহ সোমান তালা বলছেন আমি কাফের যদি হয় তা আমি ফিরিয়ে দেব না যদি মাজলুম অসহায় হয়ে যায় মানুষ অসহায় হয়ে যায় মানুষ অসহায় হয় এখন আমরা অসহায় কিন্তু আপনার এখনো সময় রয়েছে আমাদের এখনো সময় আছে যে আমরা আমাদের সোসাইটিটাকে সমাজটাকে সুন্দর করব আবারও সেই সম্প্রীতি ফিরে আসবে ইসলাম এমন একটা ধর্মের নাম যে সব জাতিকে শেল্টার দেয় আল্লাহ সুসাহাম বলছে ওই ব্যক্তি মমিন নয় যে ব্যক্তির হাত এবং মুখ থেকে জাতি নিরাপদ নয় একটা মানুষও আমাদের হাত দিয়ে বোমে মারা যাবে একটা মানুষ আমাদের হাত থেকে পিস্তুলের গুলিতে মারা যাবে এমনটা হবে না যদি সে মুসলমান হয় ছাত্রা তার হাত থেকে মরবে না তবে আমাদেরকে যদি অত্যাচার করে তো পিঠ পেতে আপনাকে অত্যাচার সহ্য করতে হবে কে বললো হাদি ভুল বুঝেছেন রসুলাম বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি সামনে যদি কথা বলতে হয় তো প্রথমে সালাম দিয়ে কথা বলো আপনার বাড়িতে চোর এসেছে তখনও কি সালাম দেবেন চোর আসলে তো প্রথমে সালাম দেবেন না প্রথমে মারবেন তারপরে পরে কথা হবে হাদিসা তো যদি এরকম বুঝে থাকেন যে আমাদের কিছু করার নাই কে বললো করার নাই কে বললো করার নেই অনেক কিছু করার আছে আমাদের আপনি ভাবুন আপনাকে সব বলা যায় না এখানে নিজের মস্তিষ্ক রয়েছে চাষ করুন আবাদ করুন মস্তিষ্ককে ভাবেন তো কি করে বয়কট করা যায় এটা ফল বালাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া দিচ্ছে না কেন যেটা হিন্দু এরিয়া এখানে কোনো মুসলমান ফল নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে পারবে না বেচারারা খাবে কি আজকে আপনার আমার বয়কটের রাস্তা নাই বহু রাস্তা রয়েছে আপনি ইতিহাস থেকে পড়ুন আপনাকে স্টাডি করতে হবে পড়তে হবে আমরা কারোর উপরে জুলুম করব না তবে আমাদেরকে মারলেও ছেড়ে দেব না অন্তত এটুক তো আপনাকে আমাকে করতে হবে এটুকু তো আপনাকে আমাকে করতে হবে ওমরুবিল মারুফ অনহানিল মুনকার কারণ অন্যায় কাজ সমাজে যখন ঘটবে আপনাকে আমাকে বাধা দেওয়া এটা যে ফরজ এটা ফরজ আপনার আপনাকে আমাকে বাধা দিতে হবে যদি আমরা বাধা না দিই তাহলে আমরা ওই কাতার থেকে চলে আসছি ওই যে তিন তিনটি ইমানের কথা রসুল সাহাম বললেন তার মধ্যে একটা লাস্টের ইমান হচ্ছে কি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা আমরা সবাইকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করব জি না প্রথমে বলা হয়েছে ক্ষমতা থাকলে হাত দিয়ে বাধা দাও ক্ষমতা নয় বক্তৃতার মাধ্যমে আপনাকে বলতে হবে কারণ এই পৃথিবীতে কদিন আছেন এটা আল্লাহ সোবানা তালা ছাড়া আর কেউ জানে না আসলে নামাজের সময় হয়েছে আপনি রাস্তা দিয়ে আসছেন মারা গেলে আল্লাহকে বলতে পারবেন আমি রাস্তায় ছিলাম অন্ধ হয়ে আমি তো যাচ্ছিলাম রাস্তায় কিন্তু আপনার ইচ্ছাই নাই আপনার ইচ্ছাই নাই আসলে সলাদ কি হলো না হলো এটা জানার আপনার দরকার নাই বা আজান হয়েছে বাড়িতে বসে আছেন এখনো ইচ্ছা করেন নিজে মসজিদে গিয়ে সলাতে দায় করব তাহলে তো আপনি বিপদে আছেন তাহলে তো আপনি আমি বিপদে রয়েছি আপনাকে আমাকে এখন থেকে সতর্ক হতে হবে যে আমাদের দ্বারা কারোর ক্ষতি হোক এটা আমরা কখনোই চাই না তবে 
আমাদেরকে কেউ গুড়িয়ে দিক আমাদেরকে কেউ উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করুক তখন তো আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না তাহলে তো আপনি আমি কাপুরুষ হয়ে গেলাম পুরুষত্ব নপুংসক হয়ে গেলাম আমরা তাহলে মুসলমান তো নপুংসক নয় আজকে যদি আমাদের যারা আমার যে যে স্থানে রয়েছি সেই সেই স্থান থেকে আমরা যদি আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতাম সরকার দেখত দেখেননি যখন প্রথম আন্দোলন আমরা শুরু করলাম এই জলঙ্গির বুক থেকে ভালো করে একবার খেয়াল করুন প্রথম ওই সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন প্রথমে আমরা শুরু করেছিলাম ওই আন্দোলন কত বড় বৃহত্তর আন্দোলন গেল এখন ওটা নিয়ে কিন্তু টালমাটাল টালমাটাল শুরু হয়ে গিয়েছে কোর্ট অব দি ওটা গিয়েছিল কারণ আপনি বসে থাকবেন আল্লাহ সুমাতলা বলছে তুমি বসে আছো তোমাকে আমি উচ্ছেদ করে অন্য একটা জাতিকে পাঠাবো তোমার দ্বারা কাজ হলো না আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন আপনার কিছু অ্যাক্টিভিটি রয়েছে আল্লাহ সুমান তালা রসুল সাহসাল্লাম আমাদেরকে বলছেন কুল্লু কুমরাইন প্রত্যেকটা মানুষ রাখাল আর তার অধীনস্থ যারা রয়েছে তারা তাদের বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যদি তাই হয় আপনার স্ত্রীর জন্য শেল্টারের ব্যবস্থা আপনি করে দিতে পারছেন না আপনার আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সন্তানের জন্য ভালো একটা জায়গা করে দিতে পারছেন না আপনার আবার আগামী দিনের নাতি নাতনির জন্য ভালো একটা রাস্তা আপনি করে দিতে পারছেন না কেন আপনার ছেলে ভয়ে স্কুলে যাবে না রাস্তায় কতি কি কখন কি ঘটনা ঘটে যায় আপনার স্ত্রী ফ্রিলি বাজারে আসতে পারবে না কেন ওই গুন্ডা বাহিনী ওত পেতে বসে থাকবে নইলকে একজন সাংবাদিককে বলতে পারে তুমি তোমার প্যান্ট খুলো দেখবো তুমি মুসলমান না হিন্দু কতটা খারাপ পরিস্থিতি এই ভারতবর্ষের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে আপনাকে বলছি না যে আপনাকে মারতে হবে আপনাকে বলছি আপনি মার খাইয়েন না কি করে রক্ষা করবেন নিজেকে এটা আপনি করেন আর যারা মরেছে ওটা আপনার আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও ভালো আপন ভাইয়ের চেয়েও কাছে আপনি মুসলমান হলে আপনার হৃদয়ে রক্ত করণ হবে আপনার রাত্রিবেলা আপনি আপনার ঘুম আসবে না চোখে যে আমার ঘটছে কি ওই ভাইরা আজকে মরছে তাদের স্ত্রী তাদের ছেলে মেয়ে তাদের কলিজার টুকরার খবর কি এটা আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে অন্তরে ফিল করতে হবে ব্যথা আসতে হবে এখনো যদি আমরা না জাগি তো যারা জেগেছে আমরা চলেন তেল মেখে বসে থাকি আমাদেরকে পুরাতে সুবিধা হবে আল্লাহ সময় তালা এতক্ষণ যা শুনলাম আমাদের জন্য শুভ বুদ্ধির উদ্বেগ করে সব আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে আল্লাহ সুমান তালার এই মায়াবী পৃথিবী থেকে আল্লাহ সুমান তালার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম সর্বোচ্চ যে মাকাম জান্নাতুল ফেরদুস তাদেরকে নসিব করুক আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক তারা আজকে অসহায় যাদের পরিবার থেকে বাবা মা ভাই বোন ইত্যাদি চলে গিয়েছে ওই পরিবারকে তুমি ধৈর্য ধারণ করার মতো তোফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমরা আজকে মাজলুম মাজলুম হয়ে তোমার দরবারে দোয়া যে এই যে সিটি যে ন্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা যেন আমাদের উপরে লাগু না হয় তার জন্য তুমি সুব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আগামী দিনের ভারতবর্ষ যেন আমাদের সন্তানদের জন্য মানে ভালো একটা ভারতবর্ষে পরিণত হয় তার সুব্যবস্থা তুমি করে দিও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমাদের যারা নেতা রয়েছে মুসলমান যারা নেতা রয়েছে ওদেরকে শুভবুদ্ধি দান করে সঠিক কথা বলার জন্য আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমরা যেন এই মুহূর্তে অন্তত এই বিপদের মুহূর্তে আমরা যেন ধৈর্য ধারণ করে ইমানদার সাচ্চা মমিন হয়ে তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করতে পারি তার তো অভিজ্ঞতা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা কবরের তলে সাহিত্য জানি না কি হালে রয়েছে তারা যদি শির্ক বিদাত না করে মারা যায় তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা মাজলুম হয়ে কারাগারে বন্দি রয়েছে যারা এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বন্দি রয়েছে তারা যেন সঠিকভাবে আবারও দিন ইসলাম প্রচার করার জন্য তৌফিক আদা করে তোমার কাছ থেকে সেই তৌফিক তুমি আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক ডক্টর জাকির নায়ক আল্লাহ আদিল হুসেন সাইদি আবারও যেন সমহিমায় পৃথিবীর বুকে দিনের দাওয়াত ছড়ে দিতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা অন্যায় অত্যাচারে বুল্ডু যারা আমাদের উপরে চালাচ্ছে খাস করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যারা সহযোগী আছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়তের ছায়া তুলে নিয়ে আসো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক তারা যদি হেদায়ত পাওয়ার যোগ্য না হয় তাকে তুমি খুব রিসেন্ট পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নাও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমাদের ইমানকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও সাহাবিদের মতন আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমরা মাজলুম আমরা অসহায় আমাদের মধ্যে ইমানের দীপ্তি জ্বালার মতো তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই